Hola que tal amigos y bienvenidos a Scary Game 15 Tercer episodio de Pokémon Espada Y vamos a continuar chicos Justamente lo dejamos aquí en este centro Pokémon Y ahora tenemos que avanzar hacia la ruta 2 Justamente donde se llega a estar encontrando La profesora de este juego Pero no sin antes estoy viendo que por aquí se encuentra Paul Espera un momento porque lo más probable Es que tengamos un combate Entonces quiero estar seguro que todo esté prácticamente ordenadito por aquí Vale, tenemos la salud a tope, que por cierto, ahora que estamos viendo por aquí, quiero estarles comentando que aquí en datos estaba viendo la habilidad de Wulu y resulta ser que tiene la habilidad de fuga, puede escaparse de todos los Pokémon salvajes. Viéndolo del lado bueno, eso puede convenir porque luego hay batallas donde no podemos estar huyendo, pues prácticamente si colocamos a Wulu vamos a poder escapar de esos tipos de Pokémon. Vale, por aquí también estoy viendo... Que la defensa es muy buena Pero el ataque especial de este Pokémon sí que es bajo Muy bien, y por acá también estaba checando que tiene una insignia Que dice emblema almuerzo Emblema que distingue a un Pokémon hambriento Chequese nada más eso Perfecto, salimos por aquí Y creo que vamos a tratar de combatir con Paul Pero voy a estar yendo con Scorbunny como primer Pokémon por cualquier cosita, ya que no quiero estar perdiendo corazones, pues prácticamente hemos iniciado esta serie. Estamos en el tercer episodio, chicos. Dice todo entrenador de Galar que se precie. Debe participar en el desafío de los gimnasios. ¿Qué es eso? De hecho ya sabemos, pero bueno. No me puedo creer que no sepas lo que es. Es una competición que tiene lugar una vez al año para elegir quién se enfrentará al campeón. Y no te vayas a creer que es fácil participar en el desafío. Hace falta una recomendación. Llevo tiempo dándole lata a mi hermano para que me dé una, pero no hay manera. Aunque lo mismo la profesora me puede echar una mano. Tú también deberías participar. Seguro ser rivales nos sirve como motivación para hacernos más fuertes. Aunque yo ya estoy más que motivado. La casa de la profesora está al final de la ruta 2. Aprovechemos para entrenar a nuestros Pokémon por el camino. Ok, 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 yo pensé que íbamos a tener combate, pero mira, ya se fue Paul, excelente. Vamos a ver, entrar a esta casita, a ver qué podemos conseguir, no sé, algún tipo de poción. A ver por acá, señor. Hola. Sonia y Lionel eran buenos rivales hace tiempo. Eso ya lo sabíamos, y por aquí. A Lionel le apasiona tanto los Pokémon y los combates que siempre daba el 100% en todos los entrenamientos. Perfecto, creo que es todo lo que había. Mira, hay una papelera, pero no puedo interactuar con esa papelera. Yo recuerdo que había otro juego de Pokémon donde luego en las papeleras había objetos, entonces teníamos que estar al pendiente de este tipo de papeleras. Y por acá dice, muy buenas, mira qué vallas más frescas y hermosas tengo. ¿Te llevas algunas? Ah, amigo mío, aquí puedo estar comprando vallas. Dice, restaura 10 PS, parálisis y envenenamiento. Pero bueno, de momento quiero pasar por alto esto. Ale, majo, pues hasta otra. <risa> vale. Y por acá, creo que aquí puedo estarle cambiando la ropa al personaje. Pero, pero necesito estarla comprando. A ver. Hola, buenas. Bienvenido a nuestra boutique. ¿En qué puedo ayudarte? Sí, precisamente hay que estarla comprando. Y tengo 31,400 pokedólares. Creo que sí me alcanza. Pero me gustaría ir más que nada con la ropa que tengo actualmente. Mira, este está, este está muy bien. Me gusta. Y a ver qué otra tenemos. Y por acá. Un chaleco. Vale, creo que de momento lo vamos a estar dejando tal cual como está. Has terminado. Muy bien. Muchas gracias por su visita. Puedes usar nuestro probador. Siempre que quieras cambiarte de ropa. Bueno, nada mal. Y por aquí salimos. Excelente. Nos vamos a estar dirigiendo a la ruta 2. Porque vamos a tener nuevo Pokémon. A ver por acá. Hola, buenas tardes. La profesora Magnolia vive en esa casa del techo violeta que se ve a lo lejos. De hecho, desde aquí podemos apreciarla, ¿eh? Vale, creo que es lo único que dice este buen hombre. A ver, vamos a bajar por aquí. Cruzamos este puentecito. Ruta 2. Ojito con ello. Primer Pokémon que veamos es el primero que vamos a tratar de capturar. Aunque estoy viendo por aquí que Paul me está esperando. A ver, por acá. ¡Eh! ¡Scary Game! Se viene combate, se viene combate, estoy seguro. 
Ahora que caigo en que nadie te ha enseñado todavía a capturar un Pokémon, de hecho ya tengo uno, para eso estoy yo aquí y si quieres completar la Pokédex, es fundamental que sepas atrapar Pokémon, Lionel. Pero bueno, Scary Game, si ya te la has arreglado para atrapar alguno, pues claro que sí, hombre. Dices que has usado la Pokéballs que te dio tu madre, eres muy espabilado, ¿eh? Vale, vale. Toma, unas cuantas Pokéballs para que captures un montón de Pokémon. Por aquí seguro que hay cantidad deseando hacerse amigos de algún entrenador. Oh, vale, vale, 20 Pokébolas, nada mal, ya me ahorraste mucho dinero. <ríe> Excelente. Y recuerda que tus Pokémon también reciben puntos de experiencia cuando capturas un Pokémon. Eso ya lo sabíamos. Entrena tu equipo combatiendo contra otros entrenadores que te encuentres por el camino. Como campeón, tengo ganas de ver qué Pokémon elegís cada uno para acompañaros durante vuestra aventura. Y se pira vampiro, este tipo siempre anda corriendo por todos lados. Tú tranqui, voy a atrapar tantos Pokémon que la profesora se va a quedar con la boca abierta. Ya verás. Uy, creo que nos hemos librado de otro combate. Perfecto chicos, Pokémon de ruta que es... Uy, el zorrito. <risa> Hay que atraparlo. Tenemos a Nikit salvaje. Perfecto, Scorbunny. Aquí vamos chicos, no sé si es de tipo fuego, creo que no. Y mira, es de nivel 7. Trataremos de debilitarlo con un placaje. Espero no matarlo. No creo, no, no creo. Placaje. Vale, vale. Usa látigo, me baja la defensa. Muy bien. Y... Podemos tirarle una pokebola. A ver, vamos a tratar de hacer lo siguiente. Como son niveles bajos, probablemente se capturen a la primera. Uno, dos... ¡Tres! ¡Excelente! Y tenemos al tercer Pokémon atrapado. Poco a poco ya se va formando el equipo Scary Game. Muy bien, Scorbunny sube de nivel. Wulu, pues ahí la lleva más o menos. Perfecto. A ver, por acá. Tenemos los datos de Nikit. Dice, se sustenta con el alimento que roba a otros Pokémon. Las almohadillas de sus patas son tan blandas que no hacen ningún ruido al caminar. Mm. Eh, ¿Ponerle mote? No, 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 claro que no Nikwit se ha unido al equipo Tercer integrante del equipo Scary Game Espera un momento, quiero estarle checando también los datos a estos Pokémon Más que nada pues para tenerlos identificados A ver por acá, Nikwit eh, Datos, muy bien Y por aquí, ¿qué habilidad tienes? Habilidad liviano Sube su velocidad si usa o pierde el objeto que lleva Mm, vale, como que no me llama mucho la atención Esta habilidad Mira, 14 de ataque especial Nada mal Velocidad 11 Vale, defensa Defensa especial Pues está un poco equilibrado Este Pokémon, aunque el ataque físico es de 9 Vamos a ver cómo se va desarrollando Este Pokémon conforme vaya subiendo De niveles Vamos a tratar de nivelar un poco Por aquí la situación Combatiendo con este tipo de Pokémon. Un Rockide. Perfecto. Scorbunny. Yo te libero. Por cierto. Vale, vale. Scorbunny tiene totalmente de vida. Asqua. Creo que me convendría colocar a Wulu como primer Pokémon. De equipo. Para que suba de experiencia más rápido. Por aquí un poquito más de Asqua. Perfecto. Eliminado. Y por aquí subimos un poquito el nivel. De hecho es muy poco. Eh, ya está muy poco también para subir de nivel, Wulu. Nada mal, nada mal. ¿Qué es lo que voy a estar haciendo en este momento? Pero, ¿sabes qué? Voy a utilizar de nueva cuenta Scorbunny. A ver, por acá adelante hay un poquito más de hierba. Uh, con este Pokémon. Muy bien. Es Wubet. Estaría yo más que contento... Si Wulu sube a nivel 6, porque mira, ya nos estamos encontrando Pokémon con nivel 7. Y prácticamente se me está quedando ese Pokémon. Uy, que le he bajado muy poco. Uy, no, 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 espera un momento. A ver, y si le apliquemos un poco de placaje. Ay, ok, ay, ay, ay. Vale, mordisco. Uf, uy, uy, uy. 
Un golpe crítico. Vale, eh, aquí me estoy arriesgando mucho, chicos. Mm, ascuas. Ahí vamos. Y creo que después de esto voy a tener que estar cambiando un Pokémon. Mira, utilizó látigo. Pero eso me baja la defensa. Me estaría arriesgando mucho. Mm, vale. Eh, Otro ascuas. Uy, me estoy arriesgando demasiado. La tensión está a tope. Látigo, excelente. Excelente. Después de esto, hago un ataque físico y lo eliminamos. Chécate nada más. Eh, un ataque rápido y con eso, chicos. Aquí vamos. Uy, <ríe> pensé que no lo iba a matar. Muy bien. Y subimos de experiencia. Muy bien. Wulu, nivel 6. Perfecto. Pues mira, creo que ahora sí va a ser más sensato cambiar el orden de los Pokémon por aquí, mover y colocamos a Wulu de momento como primer Pokémon. Eh, vamos a cruzar esto de la forma más rápida posible. Uy, uy, uy. Es que aquel chico es más que seguro que tendríamos combate. Lo que voy a estar haciendo... Uy, no, no, cuidado, cuidado. No, 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 no. Que me equivoqué de botón. Me equivoqué de botón. Tenemos que regresarnos al centro Pokémon. Porque si no, ya te cuento que eso va a estar muy complicado al tener un combate con ese chico. Eh, podemos huir, de hecho. Y lo vamos a estar haciendo ya que él tiene la habilidad de estar huyendo. Fuga, ¿lo ven? Escapa sin problemas. Hay que sacarle todo el provecho a esa habilidad. Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Perfecto. Que por cierto, si presiono... Vale, vale, ya sé por qué silbó. Lo que pasa es que presioné la palanca... Excelente, y por aquí necesito regresarme todo esto al centro Pokémon para poder curar prácticamente... Uy, ¿qué es esto? Espera un momento, aquí hay algo. Un revivir, vale, vale, no me sirve. No me sirve el revivir en, esta... en este gameplay. Ya saben que Pokémon debilitado es Pokémon muerto. Entonces precisamente hago esto, regresarme al centro Pokémon para poderlos curar. Ya que si no me estaría arriesgando demasiado. Sí, buenas tardes, claro que sí. Por favor, ¿me puede estar ayudando a poder curar mis Pokémon? Mira, ya tenemos tres. Ah, de veras, de veras. Quiero checar también qué tipo de Pokémon es el que acabo de capturar. El zorrito, a Nikit. ¿Datos? Ah, amigo, es tipo siniestro. Liviano, algún tipo de cinta, nada. Perfecto, vámonos de aquí. Y vamos a regresarnos lo más pronto posible a donde se encontraba ese chico esperándonos justamente para tener un combate. Pero, ¿sabes qué? Ahora sí voy a tener que estar utilizando a Scorbunny como primer, como primer Pokémon. Porque me estaría arriesgando con Wolo. Aunque ya te digo también que Wolo tiene buena defensa. Y Scorbunny no tanto. Me podría servir... Uy, cuidado con ese Pokémon que está corriendo. Me podría servir también Wolo como un Pokémon tanque. Mira, ahí lo tenemos. Uy, que me acaba de ver, me acaba de ver Espera un momento, que todavía no he cambiado <risa> Vale, cambiamos Y por acá Colocamos esto uh, Wulu, mover por aquí Scorbunny como primer Pokémon Excelente Y aquí vamos chicos Cuando las miradas de dos entrenadores Se cruzan, la costumbre Es que echen un combate Ahí lo tenemos Frases típicas de Pokémon Joven Miguelín te desafía. Joven Miguelín saca a Swubet. Uy, uy, uy. Este Pokémon estuvo casi a punto de matar a mi conejito. Nivel 6. Excelente. Luchamos. Ascuas. Y de esa manera vamos a tratar de debilitarlo. Vale, creo que de dos ataques más. Lo podemos debilitar. Placaje, nada mal. Aguanta. Aguanta el tipo. Muy bien, Ascuas nuevamente. Perfecto, látigo, me baja la defensa No tengo muy bien entendido si Ascuas llegue a tal punto que queme A ver, tengo esa duda Creo que por aquí puede decir Sí, puede causar quemaduras Pero de momento creo que es una probabilidad muy pero muy baja Utilizamos Ascuas nuevamente Y aquí vamos Perfecto, debilitado lo que no me fijé es cuántos Pokémon tenía este chico. 
Eh, punto de experiencias. Scorbun y nivel 10. Ojito con eso. Muy bien. Joven Miguelín ha perdido. Tengo que estar investigando cuál es nivel, el nivel más alto del primer gimnasio. Más que nada para no estarme sobrepasando con Scorbunny. Ya que si no, no lo voy a poder estar utilizando. Y aquí hay dos Pokémones. Que hacemos lo siguiente. Muy bien. Una Pokébola. Dos pociones. Excelente. Y por aquí tenemos un letrero. Pistas para entrenadores. Muy bien. Los Pokémon se vuelven más fuertes a medida que obtienen puntos de experiencia al, com al combatir. Eso ya lo sabíamos. Brincamos por aquí. Muy bien. Y si sí, todavía no es Pokémon de ruta, ¿verdad? Déjenme checar un poquito el mapa. Mapa, mapa, mapa. Eh, ruta 1, ruta 1. Ruta 2, que es todo esto. Vale, perfecto. Estamos todavía en la ruta 2. Esto... Ah, es que aquí hay una Pokébola. Podría valer la pena al cruzar todo esto. Pero por cualquier situación, ya que no quiero nivelar tanto... A Scorbunny, hacemos lo siguiente. A Wolo. Me la voy a estar rifando, chicos. Me la voy a estar rifando por aquí. Uy, cuidado, cuidado, cuidado. Esto por acá. Tres Pokébolas, perfecto. Ahorramos más Pokédólares. Y mira, esa chica ya nos está esperando para poder combatir. Pues no nos queda de otra porque no me la puedo estar saltando. No, no me la puedo saltar. Somos la prueba viviente de que la fuerza y la inteligencia no están reñidas. Muy bien. Otra frase típica de Pokémon. <risa> vale, chica Carolina te desafía. A ver, ¿qué Pokémon tienes? ¿Shutle? Oh, amigo mío. Creo que este Pokémon es de tipo agua. Mira, también tiene el mismo nivel que Wolo. Luchar. Tenemos placaje, gruñido y rizo defensa. Esto de rizo defensa se enrosca para ocultar y aumenta la defensa. Y este gruñido. Vale, vamos a utilizar placaje. A ver cuánto es lo que le puede estar quitando. Mm, algo decente. También utiliza placaje. ¿Ves? Como que tiene muy buen tanque este Wulu. Me quita menos de lo que yo le quito a él. Creo que otros dos ataques más. Eliminamos a este Pokémon. Perfecto. Y por lo que estoy viendo, esta chica nada más tiene a uno solo. Y aquí vamos nuevamente. Mira, está a un solo ataque. Ah, bueno. Combate de puro placaje. Y de nueva cuenta. Atacamos. Y debilitado. <ríe> Excelente. Pues mira, ahí poco a poco vamos avanzando en esta serie. Puntos de experiencia. Wulu, nivel 7. Y mira, ataque especial se está quedando muy atrás. Pero lo que es la defensa 14 y defensa especial 12, pues ahí la sobrelleva. Chica Carolina ha perdido. Nada mal. Así que solo somos inteligentes. De fuerza parece que todavía andamos ahí, ahí. He ganado 504 Pokédólares. Muy bien. Avanzamos. Y vamos a estar llegando. Mira, ahí está otro chico. Oye, escucha, ¿cuántos? ¿Con cuántos tengo que estar combatiendo? Um, a ver, vamos a cambiar esto por aquí. Y utilizamos a Nikit. Muy bien. Y esperemos, esperemos que nos vaya bien con este combate. Porque no me lo puedo estar saltando. Aquí vamos. No he podido ganar a Paul, pero a ti seguro que te pulo. Mira, y Paul está justamente ahí adelantito. Lo acabo de ver. El joven Chechu. <ríe> Chechu te desafía. Muy bien, Chechu. Vale, a ver qué tienes. Blip, blip, pu. ¿Cómo es? Blip, bug. Uy, qué nombre más raro. Blip Book, vale, vale, nivel 5. Por lo que estoy viendo, ¿esto que es paliza? A ver, checamos. Ataque de todo el equipo Pokémon. Cuantos más haya, más veces se atacará. Pero no dice cuánto quita ¿eh? de potencia. Látigo y por acá. Voy a tener que estar haciendo puro ataque rápido. Aquí vamos. Vale, algo decente. Estoicismo. Oye, ¿eso qué hace? Uy, no, 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 no. Eh, es súper eficaz. Y todavía me baja el ataque especial. Vale, no, voy a tener que estar cambiando. Aunque todavía puedo estar aguantando otro ataque. Vale, hacemos lo siguiente. Otro ataque rápido y de ahí cambiamos. Porque si no, ese gusano me va a matar. Me va a debilitar a mi zorrito. 
Estoicismo nuevamente. Cuidado. ¡No, no, no, no! ¡Uy! Super eficaz y nos quedamos a 6 de salud. Uy, 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 uy. Eh, cambiamos. Vamos a tener que cambiar y utilizamos... Uh, Ascorboni. Cambiar. Es que no me queda de otra. Regresa. Vale. Y aquí va nuestro conejito. Perfecto. Estoicismo. Espero que no me quite mucho. Vale. No es muy eficaz. Y todavía que fue un golpe crítico. Vale. Disminuido. Y luchamos. Le hacemos ascuas. Y espero que con esto, con un solo ataque, lo podamos debilitar. Eficaz. Lógica. <risa> vale, muy bien. Debilitado. Y avanzamos. Estuvo muy cerca, ¿eh? Creo que es lo más cerca que he estado de que un Pokémon se esté debilitando. Nikid ha subido al nivel 8. Muy bien. Y aquí avanzamos. Nikid ha aprendido a fila garras. Perfecto. El joven Chechu va a sacar a Nikid, que tiene otro Pokémon. Oh, vale, vale. Mm, vamos a seguir luchando. No me lo esperaba. Espero que sea el último. Sí, es el último. Luchamos y le hacemos ascuas también a este Pokémon. Ataque rápido. Cuidado. Quita muy poco. Ascuas. Muy bien. Perfecto, creo que con... Es que serían tres ataques más de ascuas. Lo voy a estar cambiando ahorita por un placaje. Vale, me baja la defensa. Uh -huh. Me baja la defensa. A ver, con un placaje. ¿Cuánto podríamos estarle quitando? Vale, con placaje le quitábamos más. Debilitado. Muy bien, chicos. Hemos salido de este apuro. Muy bien, joven Chechu ha perdido. Pierdo contra todo el mundo hasta un Magikar. Me ganaría, tranquilo, tranquilo, chaval. Tranquilo. Apenas también estás iniciando en este mundo, Pokémon. Vale, vale. Y por aquí, ¿qué es lo que pasa? Mira, ahí está la profesora. Dice, ¿qué tal marcha su investigación? ¿Ya ha conseguido desentrañar todos los secretos del fenómeno Dynamax? Me gustaría poder decir que sí. Pero todavía quedan un millar de incógnitas. Espero que mi nieta esté dispuesta a continuar mi labor. Se supone que ella es algo similar como la reina Isabel, ¿no? Uy, pero si tenemos visita, mira que no darme cuenta, perdonad. Y aquí tenemos a esta científica, Magnolia. Bienvenidos a mi casa, jóvenes entrenadores. Yo soy Magnolia, venga, pasemos dentro. Perfecto, a ver, checamos qué nos puede estar diciendo esta científica. Muy bien, y aquí estamos. Vaya, vaya, Paul. Parece que tu bolo tiene ahora un nuevo amiguito. Y tú debes de ser Scary Game. Sonia te ha dado una Pokédex, ¿verdad? Tu misión ahora consiste en completarla. Que eso va a ser un trabajo muy difícil, chicos. Por cierto, Scary Game, ¿has oído hablar alguna vez del fenómeno Dynamax? Para poder dominarlo es necesario conocerlo a fondo. Y no hay nadie que haya pasado más tiempo estudiándolo que la profesora Magnolia. Perfecto, Lionel. Siempre hablando de Pokémon. En este mundo hay muchos otros temas igual de interesantes. Por ejemplo, ¿tienes idea de la cantidad de tipos de té que existen? <risa> vale, vale. Eh, oiga, profesora, a ver si usted es capaz de convencer a Lionel para que nos recomiende para el desafío de los gimnasios. Ahí viene la regañiza. Vaya, dime, Lionel, ¿por qué, no, ¿por qué no recomiendas a los chicos? Pues porque su recorrido como entrenadores no ha hecho más que empezar. Me parece que están todavía demasiado verdes. Ya veo, pero Lionel, ¿no dices siempre que tu sueño es, es que los entrenadores de Galar sean los más fuertes del mundo? Mm, pues sí, había olvidado que ese es el motivo por el que les he confiado esos Pokémon. Muy bien, ahí está la regañiza. Vale. Ya sé lo que vamos a hacer. Si queréis ganaros mi recomendación, tenéis que librar un combate que emocione hasta a un campeón como yo. Quiero que lo deis todo, así que dejad que cure a vuestro Pokémon primero. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. He entendido, Lionel. Venga, Scary Game, te espero afuera. Vale. Ahí vamos a tener otro combate. Pero bueno chicos, de momento vamos a estar dejando por aquí este episodio. 
para el próximo vamos a tener combate contra Paul. Pero bueno, como siempre digo, recuerden suscribirse al canal, activar la campanita y darle un buen like. Hasta la próxima.